ക്ലാസ് നയൻ മാത്സിലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ സ്ഥിതി വിവര കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എളുപ്പത്തിലൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എടുത്താലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ആകെ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു കാര്യവും പഠിക്കുന്നില്ല ആവറേജ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി കണ്ടെത്താനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ ആ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആവറേജ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു പേരൊക്കെ പഠിക്കും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും പഠിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ അല്ലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ആവറേജിൽ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരുടെയും വെയ്റ്റിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ ശരാശരി നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മീൻ ശരാശരിയെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന പേരാണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അരിത്തമറ്റിക് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മാധ്യം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പൊ ശരാശരി കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ വെയ്റ്റും കൂടി അങ്ങ് എഴുതും ആ എല്ലാ വെയ്റ്റിനെയും ആഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആവറേജ് അഥവാ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആകെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എണ്ണം അല്ലെ ആകെ തുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ എണ്ണമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ആവറേജ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആകെ തുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ തുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ എണ്ണം ആകെ എണ്ണം ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഡെയിലി ഏണിങ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹു വർക്ക് ഇൻ എ ഫാക്ടറി ആർ ദീസ് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു അഞ്ച് കൂട്ടുകാരുടെ ഡെയിലി ഏണിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദിവസ വേതനമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവരുടെ ആവറേജ് ഡെയിലി ഏണിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരാശരി ദിവസ വരുമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആകെ വരുമാനം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആകെ വരുമാനം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ച് കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പം അഞ്ച് ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്കുണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് പേരുടെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ആൻസർ കിട്ടുക നമുക്കറിയാം ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയും ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയും ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഏതാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ദെൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ല ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും എത്രയാണ്
നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര കുട്ടികളാണ് പത്ത് കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബൈ ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതാം ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് അല്ല അരിത്തമറ്റിക് മീൻ ഓക്കെ അരിത്തമറ്റിക് മീൻ അഥവാ മാധ്യം അരിത്തമറ്റിക് മീൻ അഥവാ മാധ്യം മാധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കളെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ടു എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ വരിക സോ നമ്മുടെ മെയിൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും മക്കളെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യഭാരം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വെയ്റ്റ് അല്ല മീൻ എന്താണ് മാർക്ക് ഓക്കെ മാധ്യം കണക്കാക്കാനാണ് മീൻ വെയ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്കാനുള്ളത് സോ എന്താണ് നമ്മുടെ മീൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട മീൻ കാണാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരിത്തമറ്റിക് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യം കാണാനും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് നോക്കുക അതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ മകളെ നമുക്ക് റോ ആയിട്ട് ഇതുപോലൊരു ഡാറ്റ തരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതുപോലൊരു ഡാറ്റ നമുക്ക് ടേബിൾ ആയിട്ട് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് വർക്കേഴ്സ് വാങ്ങുന്ന സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് രണ്ട് പേരുടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് തവണ അതേപോലെ നാല് പേര് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വാങ്ങുന്നത് നാല് പേര് വാങ്ങുന്ന സാലറി എന്താണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടൈംസ് ആണ് നാല് തവണ നമ്മുടെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആറ് പേര് വാങ്ങുന്നത് നാനൂറാണ് അപ്പൊ ആറ് പേര് നാനൂറ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് ആറ് തവണ ഉണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് മക്കളെ ആറ് തവണ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇനി എന്തുണ്ട് നാല് തവണ നാനൂറ്റി അൻപത് ഉണ്ട് നാല് തവണ അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിരത്തി പിടിച്ചെഴുതുന്ന ആ ഒരു ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ എന്താക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ടേബിളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് രണ്ട് പേര് മുന്നൂറ് നാല് പേർ മുന്നൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാലറി വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാധ്യം കണക്കാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത് എത്ര വർക്കേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ട് നോക്കാം അത്രയും വർക്കേഴ്സിന്റെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വേജസ് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം അത്രയും വർക്കേഴ്സിന്റെ വേജസ് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്താ രണ്ട് പേര് മുന്നൂറ് വാങ്ങുന്നവർ നാല് പേര് മുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ ഇത്രയായി ആറായി ആറ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാലും എത്രയാണ് പതിനാറും നാലും ഇരുപത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സം അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് ആകെ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത് പേരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഇരുപത് ആൾക്കാരുടെയും വേജസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇരുപത് ആൾക്കാരുടെ ടോട്ടൽ വേജ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക 
എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ വരും ആൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയും സീറോ വരും ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റും ഫോറും ട്വൽവ് വരും ട്വൽവും ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയും സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു വരും ഇതേ റിമൈനിങ് ടൂ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് വരും സിക്സ് വരും സെവൻ വരും എയ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വേജ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ വരുന്നത് ടോട്ടൽ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് സോ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ദർ ഫോർ നമ്മുടെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മീൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വേജ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും മകളെ ഈ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയി ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ വരും സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീൻ വേജ് അഥവാ മാധ്യ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഡാറ്റ വന്ന മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഡാറ്റ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര് വാങ്ങുന്ന മുന്നൂറാണ് നാല് പേര് വാങ്ങുന്ന മുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ള ആൻസർ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനി ഡാറ്റ വരുമോ അതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ അഥവാ വിഭാഗ പട്ടികകൾ അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം തന്നുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ഇവിടെയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡാറ്റ വരാം അതായത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എട്ട് പേര് വാങ്ങുന്ന സാലറി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക എട്ട് പേര് വാങ്ങുന്ന സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെയും ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും ഇടയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ എട്ട് പേരുടെ സാലറി എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെയും ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സാലറിയാണ് ഇവർ വാങ്ങുന്നത് ദെൻ നാല് പേര് വാങ്ങുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സാലറിയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എക്സാക്റ്റ് സാലറി എന്താണ് കറക്റ്റ് എത്രയാണ് അവർ വാങ്ങുന്ന പൈസ എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസസിൽ നമ്മൾ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണല്ലോ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ മിഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ എട്ട് പേര് വാങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സാലറി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ശരാശരി ഇവിടുത്തെ ഒരു ആവറേജ് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എടുക്കുക മിഡിൽ വാല്യൂ എടുക്കുക ആ മിഡ് വാല്യൂ മധ്യ ബിന്ദു എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായിരിക്കും ഈ എട്ട് പേർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മിഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെയും ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മിഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ എട്ട് പേര് വാങ്ങുന്ന സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വിചാരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്ത ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഇടയിലാണ് ഈ നാല് പേര് വാങ്ങുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ നാല് പേര് വാങ്ങുന്ന സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ആ മിഡ് വാല്യൂ മിഡ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇവരുടെ മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുക ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ നാല് പേര് വാങ്ങുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മിഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മിഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ പതിനാറ് പേര് വാങ്ങുന്നത് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ അടുത്തത്
വർക്കേഴ്സ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി വർക്കേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് ആണ് ടോട്ടൽ വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വേജ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആയിരത്തി പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് സോ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇനി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മീൻ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്തായിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർ ഫോർ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടീനിൽ എത്ര ടൈംസ് ആയി ഫോർട്ടീനിൽ നമുക്ക് പോകുന്ന ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും റിമൈനിങ് ടു വരും ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ എത്ര ടൈംസ് ആണ് സെവൻ ടൈംസ് ആണ് പോകുന്നത് ദെൻ നമുക്കറിയാം ഫൈവിൽ വൺ ടൈം ആണ് പോകുന്നത് ദെൻ റിമൈനിങ് വൺ ഉണ്ടായിരിക്കും വണ്ണിന് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു സീറോ കൊടുത്തു സീറോ ടെൻ ടെന്നിൽ എത്ര ടൈംസ് ആണ് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ടു ടൈംസ് ആണ് പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും റിമൈനിങ് എന്തായിരിക്കും വരിക നമുക്ക് ടു വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇതേപോലെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ ആയിട്ട് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇത്രയും പേര് ഇന്നതാണ് സാലറി വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ഇത്ര ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അരിത്തമറ്റിക് മീൻ അഥവാ മാധ്യമം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മുടെ എക്സാം അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫുൾ മാർക്ക് സെറ്റാക്കി എടുക്ക